naging usap-usapan ang patuloy na pagdami ng mga Philippine Offshore Gaming Operation Hub o Pogo Hubs dito sa ating bansa. Hi guys! Andito po tayo sa Camp Aguinaldo, yung General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Andito po yung mga opisina ni Defense Secretary Lorenzana. Andito po yung kampo ng Philippine Army. So this is the biggest, more or less, or central uh, military facilities ng ang Pilipinas no? dito sa Metro Manila. Kailan lang, of course, si Defense Secretary Lorenzana sinabi niya na medyo nangangamba siya doon sa mga kumakalat na vi nag-viral na maps na pinapakita na yung mga pogos, no? yung mga Chinese online casinos at of course yung problema din sa mga online casino is uh, very opaque yung kanilang activities at uh, hindi klarong klaro yung background check sa mga tao doon at anong ginagawa nila sa loob This is the heart of the Philippine military establishment at ang lapit po no, yung mga focus ng China just sa labas Now, ang hindi sinagot ni Secretary Lorenzana is whether this is an issue of coincidence uh, or there's something more to it and that's what we're gonna analyze dito sa ating report So alam natin na most of the focus are online casinos at mga legit na big na casinos usually andyan sa may Paranaque, Roas Boulevard area, sa may CBT, sa may Makati area so we can see that yung online casinos ng China ay nag-expand not only in one or two areas but all across major business districts dito sa Manila Andito tayo sa Pasay, ito yung modernness ng mga big big casinos dito sa Metro Manila, among the biggest casinos in entire Asia. Since 2016, nag-quadruple po yung revenues natin from the gambling industry from around $1 billion back in 2016 to $4 billion. No? Lampas sa 200 billion pesos in only 3 years. At ayon sa mga nakita natin mga figures, yung licenses fees no? na nakukuha ng gobyerno natin is amounting to 150 million pesos most likely by the end of this year. I hate gambling. I do not want gambling. Medyo um, interesting din ito dahil si Paolo Duterte himself few years ago said that he hates gambling dahil for him, gambling leads to corruption and other kinds of crimes including money laundering, uh, drug trafficking among other things. And yet, President Duterte under his term lumaki po yung casino and gambling industry in the Philippines. Yung isa pang phenomena na nakita natin dito is yung mga creation of new Chinatowns, no? Kung meron tayong mga Pogus or mga Chinese uh, online casinos dito, nagkakaroon din tayo ng mga residential areas at mga restaurants na nag-cater doon sa kanilang needs, no? So, nagpumashroom. Ito yung mga new uh, all Chinese restaurants and establishment dito sa uh, Manila. So, ito yung nag-cater sa booming online Chinese casino industry dito sa Pilipinas. So, yung ginawa natin today was to provide a succinct and comprehensive view no, ng impact ng gambling industry dito sa Pilipinas. Napuntaan natin yung mga major casinos sa Metro Manila, especially doon sa bandang Roas Boulevard. Uh, Pinuntaan din natin yung mga different concentration points ng mga pogos. At nakita natin na napakalapit nila dun sa mga iba't ibang military camps. Whether ito yung malapit sa Villa Moore Air Base, whether ito yung malapit sa Philippine Navy Headquarters or whether ito yung malapit dun sa uh, uh, headquarters ng Philippine Army uh, dun sa Camp Aguinaldo. Uh, so yung locations nila was one issue. The other thing na of course nakita natin is may mga areas na parang all Chinese, no? mga restaurants na all Chinese. In a sense ako, siguro nagpicture ako dun, you would think that I mean a place like Hong Kong or Singapore na mas marami kang makita ng Chinese kaysa Filipinas. So this tells you about the volume uh, na mga Chinese workers na pumasok dito. So, uh, in a way, parang sila yung mga OFWs dito. Eh. Kung tayo ang pupunta sa ibang bansa para makanap ng trabaho, sila naman ang pupunta dito. So, we see yung pagdagsa ng Chinese online casinos kung saan majority, if not sometimes the entirety of yung kanilang staff ay Chinese nationals dito. 